Bene amici di H di Motore in questa fantastica cornice oceanica qua in Portogallo Suzuki presenta la nuova Vitara Come vedete completamente rinnovata rispetto al passato Disponibile in due motorizzazioni, benzina e diesel, entrambi, entrambe 1.600 Abbiamo 120 cavalli su entrambe le motorizzazioni ma 156 Nm sul benzina e 320 sul diesel Benzina disponibile col 5 marce manuale o un automatico 6 rapporti Mentre sul diesel per ora solo manuale 6 rapporti poi arriverà l'automatico doppia frizione verso la fine dell'anno due versioni V Cool già ben accessoriata con sistema touch, radar anteriore e V Top che aggiunge navigatore, fari led e altri dettagli si parte da 19.900 euro benzina eh, due ruote motrici fino ai 27.000 della diesel all, eh, all grip direi prezzi decisamente concorrenziali 1.000 euro per il bicolore 360 kg in meno e anche una ventina di centimetri in meno rispetto alla vitara precedente ma come va? scopriamolo salendo a bordo Bene amici di H di Motori, siamo sulle strade portoghesi, vicino all'oceano, eh, Luca a fianco a noi, ma no, in realtà non è Luca, chi è? Ti presento, Andrea, perfetti, di Automoto.it, perché è in macchina con noi su questa nuova Suzuki Vitara? Perché agli eventi stampa internazionali, quando eh, presenta le vetture, non ci sono mai vetture a sufficienza per far andare un giornalista con ogni auto e quindi siamo in macchina con lui per noi un onore perché lui è molto molto tecnico lui è soprattutto un esperto di, di moto ma anche eh, di macchine ne mastica quasi forse più di noi di HD motori molto simpatico e soprattutto ha una stazza simile a quella di Luca quindi ci può dire se sta comodo o scomodo in questa Vitara parto però col dire che questo è un modello completamente nuovo un modello molto importante per Suzuki un nome storico per Suzuki era un fuoristrada duro e puro eh, il Vitara precedente eh, qua invece ci siamo più ingentiliti è più un SUV, un SUV cittadino non è troppo grande ehm, qualche centimetro più corto di 500X per, per intenderci e per fare un paragone probabilmente è proprio quel segmento eh, di mercato in cui va a pescare i clienti anche questa, questa Vitara ma parliamo un po' di, di come va Beh, prima di tutto vi posso dire che l'assetto è decisamente rigido però un rigido che tu ehm, Andrea dicevi essere dettato forse dalla spalla bassa dei pneumatici Sì, ha degli pneumatici molto sportivi un cerchio molto sportivo con la gomma molto ribassata lo senti tantissimo nelle curve dove c'è tanto appoggio, la, la spalla non flette però poi ti accorgi, ci arriveremo dopo certo. che in fuoristrada le sospensioni lavorano quindi vuol dire che c'è tanta escursione e una molla non troppo rigida approfittiamo per ehm, parlare del motore approfittiamo di aver superato questo furgoncino perché è un motore 1.6 diesel 120 cavalli ma ben 320 newton metri di coppia intanto abbassiamo il volume del navigatore ehm, che spinge spinge tanto spinge tanto anche dai bassi regimi Sì, per essere un 1.6 dai 1.500 ai 2.000 giri che sono i regimi proprio quelli più utilizzati da diesel, da diesel. E spinge come una bestia, non sembra mica un 1.600, veramente un motorone, bello. Allora, uh, se stiamo in questo range di giri, tra i 1.000 e i 3.000 giri, anche la rumorosità è abbastanza filtrata e non, non dà fastidio. Mi sembra molto insonorizzata questa, questa Vitara. Quando superiamo i 3.000 giri, magari proviamo. Sentite, il motore inizia a entrare prepotentemente nell'abitacolo, ma, ma ci sta, voglio dire. Sì. È una vettura più pensata per l'uso cittadino misto che per l'uso sportivo eh, tra i cordoli. Direi che il comfort, come dicevamo prima, è tarato sul rigido. Um, qua in mezzo al, a noi abbiamo il manettino per poter variare cosa? Fondamentalmente la taratura della centralina. Abbiamo tre posizioni, automatica a sinistra neve e fango che si utilizza fondamentalmente quando si va in fuoristrada mentre a destra abbiamo la taratura sport e ho notato eh, Andrea che mh, tra taratura normale e taratura sport c'è una bella differenza di sensibilità sotto il piede del gas sì, la potenza resta quella, non cambia, però vedi proprio una diversa progressione del pedale dell'acceleratore. Sì, basta schiacciare poco basta schiacciare. e la macchina veramente spinge tanto. C'è un semaforo rosso, ne approfittiamo per vedere se c'è lo start and stop. Vediamo un attimo, molliamo l'acceleratore, sì, la macchina si spegne. Quindi c'è il, il tuo odiato start and stop. Perché odi lo start and stop, Andrea? Beh, adesso i motori moderni sono stati affinati per questo componente, però di fatto, io che sono un po' più della vecchia Retaggio scuola... Retaggio del passato. Esatto. 
un motore turbo quando si spegne gli manca immediatamente il raffreddamento dovuto dalla circolazione del liquido del, dell'olio lubrificante quindi se il motore è stato tirato prima della, della pausa quindi è molto caldo, molto caldo la turbina ne risente perché l'olio comunque eh, è necessario a, a raffreddarla allora diciamo anche che il motore italiano perché è di provenienza Fiat sì. eh, i giapponesi mi piace che abbiano scelto un motore italiano penso che piace anche a te perché vuol dire che riconoscono gli italiani una tecnica interessante e affidabile proprio sul motore tra l'altro consumi incredibili perché noi diciamo le strade si prestano c'è poco traffico l'abbiamo tirata parecchio e siamo sì, a guidato col piede pesante dillo pure quant'è che il limitatore per essere un diesel è un dato 5.000 giri eh, 5.000 giri va in stallo e, però se vado a guardare qua il consumo e nota di demerito però per questi tu le hai piaciuto il tuo, la tua definizione di, queste, di questi pezzettini di, di plastica che servono per andare a cambiare il, uh, la visualizzazione del computer di bordo le, qui le potevano le definite? cercare una cosa un po' più fine no, 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 a due, abbi due, il coraggio a due di dire penne big piccate dentro nel cruscotto. nel cruscotto comunque stiamo facendo 6,4 litri 100 km secondo me i 20 km al litro di media sono assolutamente alla portata di tutti se non di più si sì, consuma davvero poco è sì. notevole allora davanti ai nostri occhi abbiamo un cruscotto abbastanza classico con gli indicatori ehm, di giri e il tachimetro anche eh, abbiamo l'indicazione di quanta autonomia abbiamo velocità media quanta tempo più che altro quanto spazio abbiamo davanti al prossimo eh, cambio d'olio addirittura 30.000 km e l'indicazione della marcia suggerita eh, il cambio allora parlo un attimo del cambio non mi è dispiaciuto devo dire che ha innesti abbastanza secchi precisi una leva che sì non è cortissima ma non siamo su una vettura prettamente sportiva a me piace tantissimo il design della plancia perché a me piacciono i colori quindi la ripresa della carrozzeria esterna tra l'altro molto carina questo bicolore anche all'interno non mi dispiace secondo Andrea un vezzo secondo me è un'unità di preserie quindi ha lasciato l'orologio giapponese ma potrebbe, potrebbe aver ragione lui um, boh, diteci voi nei commenti se vi piace o non vi piace l'orologio giapponese um, è bello, climatizzazione ecco. monozona quindi non c'è la possibilità di separare destra e sinistra però con un automatismo che per questo centinaio di chilometri che abbiamo fatto in questa prima presa di contatto di Vitara non ci ha mai dato problemi sedili riscaldati, tanti sistemi di sicurezza um, abbiamo la possibilità come optional delle quattro ruote motrici con la possibilità di bloccare il, il differenziale centrale e poi faremo anche un pezzettino di fuoristrada alla fine di eh, questa prova su strada ma vi parlavo di, ehm, di optional per la sicurezza abbiamo un sistema grazie a un radar anteriore che ehm, fa andare anche il cruise adattivo quindi mantiene la distanza di sicurezza dalla vettura che ci precede distanza di sicurezza che si può modificare qua sulle razze volante abbiamo dei pulsanti e ehm, possiamo modificarlo molto rapidamente che ci avvisa se stiamo andando troppo velocemente o se il differenziale di velocità tra la vettura che ci precede e la nostra è troppo elevato con un warning eh, davanti a, nel, nel cruscotto che voglio dire attira molto bene l'attenzione noi ci è capitato un paio di volte perché stavamo guidando in maniera 2.0 un po' sportiva stavamo arrivando un po' troppo veloce e ci ha avvisato Andrea, come stai su questa Vitara tu che sei molto alto? È comodissima. Io ci sto bene. Sì, il cielo io sono alto 1,85 m, così avete un termine di ancora una spanna. Ho ancora una spanna, testa. sì. Quindi anche Luca ci starà sicuramente comodo. I sedili sono belli con alcantara in centro e pelle, e pelle ai lati. Io però Andrea devo fare una critica e è un po' una critica che faccio a quasi tutte le vetture di provenienza giapponese. Le plastiche sono chip. Si entra su questa vettura e queste plastiche sembrano un po' cheap però tu hai un'altra chiave di lettura che può essere interessante è un'altra chiave che si lega soprattutto ai veicoli anche americani e ricordiamo che per, il, per i giapponesi il mercato americano è il primo mercato al mondo e gli americani guardano a differenza di noi europei non tanto la plastica morbida bella al tatto ma la plastica che deve sopportare le peggiori torture dall'utilizzo anche professionale durante il lavoro al trasporto di bambini gli americani in macchina ci mangiano fanno delle porcate inimmaginabili quindi le plastiche rigide a noi sembrano una plastica povera però considera, considera Andrea che questa plastica tra dieci anni sarà ancora così dai una passata con lo chantecrea col polish col polish e torna una nuova, la plastica morbida se la rovini te la tieni così non vedo niente sullo sterzo che mi è sembrato onesto, senza fame e senza lode giusta la servo assistenza, forse un po' grande eh, un po' ampio il diametro della, della corona però ci sta, ripeto, una vettura eh, fondamentalmente non, non sportiva, quindi eh, 
per ora io promuovo questa Vitara per prezzi e informazioni più approfondite, ehm, per, per i consumi più dettagliati, ovviamente vi rimandiamo alla classica prova su strada che faremo tra, eh, tra qualche mese di questa, di questa Vitara. E adesso? La buttiamo in fuori strada? Andiamo, buttiamoci! Andiamo. Ciao Andrea! Ciao Andrea, siamo ora in fuoristrada, aggrediamo questo mini pistino che Suzuki ha allestito qui. Ma chiamo il pistino, c'è la sabbia, c'è il tronco, c'è... È vero, è allestito eh. bene, è allestito bene. Pistone, allora, sì. il manettino di cui vi abbiamo parlato prima nella prova su strada, lo giriamo sulla funzione neve fango e blocchiamo anche i differenziali di me, spiegaci un po' come funziona questo differenziale. Non c'è proprio un differenziale meccanico classico con i satelliti e tutte quelle cose complicate lì, ma c'è una frizione multidisco che quando schiacci lock blocca i dischi. Quindi 50 davanti e 50 dietro la coppia. Così ci dicono, adesso Così vediamo, dicono, se non riesci con la sabbia ci hanno detto una palla. Allora, la prima prova è una prova di... come la possiamo chiamare? È un... Il ribaltamento speriamo di no. Il ribaltamento no. no. Però fa vedere come eh, rimane una trazione e eh, la possibilità di muoversi anche su tre ruote, perché in questo caso noi siamo scesi, ehm, le sospensioni lavorano e abbiamo una ruota sollevata da terra e comunque ci muoviamo. Esatto. Stessa cosa succede in queste buche che stiamo affrontando adesso. Belle Sono profonde. dei buchi molto profondi, noi riusciamo e andiamo in prima, non ha ridotto ovviamente questa vettura, ecco in questo momento noi probabilmente abbiamo una ruota sollevata, sì lo sentiamo perché la macchina ha leggermente sì. oscillato, ma non abbiamo nessun problema, nel senso che la macchina va avanti esatto. ugualmente, perché la trazione e la coppia viene ripartita sulle altre ruote, la ruota che slitta viene frenata. Con la funzione lock si dà la coppia alle ruote che girano, che toccano terra. Tra l'altro ho visto la macchina davanti a noi, che aveva una, macchina sollevata, una ruota sollevata e eh, ha accelerato, la ruota sollevata comunque non ha slittato, segno che secondo me anche l'SP interviene e frena la ruota sì. che, che slitta. Appena comincia a girare viene bloccata dalla... Uh, salita, trazione, beh qua non possiamo dirvi la trazione di questa Vitara perché è una pista veramente molto corta però uh, Andrea io ti faccio notare una cosa, anzi me l'hai fatta notare tu prima che in fuoristrada il comfort sembra um, che le sospensioni reagiscano a questa situazione e sembra quasi morbido sì. rispetto alla rigidità che avevamo notato in, in strada invece il dash and control l'abbiamo attivato, ci ha frenato la macchina automaticamente, quindi non abbiamo dovuto schiacciare il freno, 5 km h massimo più o meno di circa. Ora, circa. Ti frena da sola, tu non fai niente. Non, non facciamo niente e adesso stiamo entrando in un banco di sabbia. A velocità costante. A velocità costante, centriamo adesso con la funzione dei differenziali bloccati. Esce benissimo. Pff, veramente nessun problema. Qua il cartello di Suzuki, cosa ci dice di mettere in sport? sport. E se metti sport cosa fai? Abbiamo tutta la coppia Col disponibile. Col piedino destro. Però non c'è più la funzionalità uh, di bloccaggio, esatto. quindi non abbiamo più quindi il bloccaggio. Quindi non puoi rischiare di però, fare slittare una gomma. Proviamo. Cannonata. Ah, via. è uscita la grande da sì. questo sabbione. Uh, quindi una Suzuki Vitara che non è più, come dicevamo prima, un fuoristrada duro e puro ma comunque anche in queste situazioni non dico difficili ma comunque eh, dove una vettura una berlina due automotrici avrebbe difficoltà nella sabbia sarebbe insabbiata sicuramente eh, siamo riusciti a cavarci a cavarci a cavarci bene e soprattutto a me sono piaciute le sospensioni in questa situazione di off-road sì, tanta escursione lavorano bene poi c'è da dire che Suzuki con le Jimmy la Vitara la prima Vitara che tu conosci benissimo ce l'ho avuta esatto sa come, come fare le macchine che vanno in fuori assolutamente va e la parte meccanica sulle giapponesi veramente fatta sempre molto bene, sempre molto curata commentate, commentate qua su HD Motori se volete fate un giro anche su automoto.it così potrete vedere il nostro amico Luca eh, Luca, Luca perché ovviamente è, Luca. è il mio compagno Oggi Luca non c'è, gli ho il mio compagno posto. storico uh, degnamente, anzi molto più che degnamente sostituito da Andrea quindi commentate qua e commentate sul canale YouTube ciao ciao a tutti e ciao Luca